。十多年前，大伯家抢了浩宇的房子，还把他逼出家门。十多年后，房子拆迁之时，大伯竟然还逼浩宇签转让协议。可他不知道是，浩宇不但是这房子的业主，还是这楼盘的开发商。浩宇拿出手机，就拨通了属下的电话：“小刘，这块区域不拆了，围起来。”老家的房子是八十八平的破旧房子，根据当地行情，大约能获得二百多万到三百万的赔偿。为此，大伯拼命的给浩宇打电话，浩宇啊，我的好侄子，你快回来吧！拆迁办的说了，房子拆迁必须要你回来签字才行。虽然浩宇非常厌恶大伯一家人，但是为了大局着想，最终还是选择踏上了回家的归途。这套房是浩宇爸爸单位分的，十几岁时爸妈因为出车祸去世了，赔偿款也是大伯拿的，他们一家就打着照顾浩宇的名义住了进来，从此就再也没有离开过。之后，浩宇没睡过床，晚上只能在地上搭个地铺。家里的家务、农活都是浩宇在做，就连吃饭用钱也要看大婶的脸色。尽管那些钱是爸妈留给浩宇的。高考时，浩宇考上了一本大学，大婶去教学，他却说家里也没钱了，弟弟还要读书。附近有工厂招暑假工，待遇不错，你去试试。我不去，我爸妈留下的钱已经够我的学费了。这么多年供你吃供你喝，不花钱的吗？这个家你爱住就住，不住就给我滚。就这样。年轻气盛的浩宇离开了那个家，在工厂当学徒，在工地搬砖，吃了不少苦。期间，大伯偶尔会打电话给浩宇，总是诉苦，诉说家里的不易，让他不要怪大神。可是三年后，堂弟用了浩宇父母的钱出国留学了，浩宇的女朋友竟然也移情别恋，和堂弟在一起了。从此以后，浩宇就再也没回去过那个家。时间久了，若不是大伯的提醒，浩宇几乎快忘了家里的那套房子了。几个小时后。大伯见浩宇回来了，赶紧走上前，热情地说道：“浩宇，我的好侄子，你可终于回来了，就等你了。”浩宇没有理会大伯，而是打量起这个家，破旧的房子堆满杂物，堂弟王小马颓废地玩着游戏，头也不抬。浩宇那前女友张小云，从那一身地摊货，也能看出他这些年过得并不好。浩宇还听别人说起过，王小马自从去国外读的是所普通大学，回来以后连工作都找不到，天天在网上炒股。最后把大伯的钱都败光了。张小云为了补贴家用，坐完月子就去了外面打工，时常被婆婆和老公恶语相向，甚至被打过几次。此时的浩宇对这一家多多少少有些同情。大伯拿出合同，浩宇，你赶快签字吧，这一周已经是最后期限了。浩宇接过合同一看，不看不知道，一看吓一跳，这根本就不是什么拆迁合同，而是一份房屋转让协议书，上面明确写着将这套房子转给大伯。协议签订后立即执行。大伯，你有没有搞错？这房子什么时候成了你的了？是这样的，这拆迁的除了一笔总费用，还要按人头给补助，你一个人能补多少？转给我是最划算的。旁边的大神也说道：“这有啥呀？到时候我们把钱给你，是给我的转让费三万吗？”“是啊，白给的三万多好啊，够你在工地搬一年的砖了。”“呵呵，拆迁加补助差不多三百万，你们竟然只分给我三万，你们这算盘打得真好啊！”浩宇，这房子又破又旧，这些年维修也花了不少钱，太阳能啊、电线啊、管道都是重新弄的，你可啥也没管事啊！更何况你爸妈走的时候可交代了，让我们搬过来照顾你，所以这房子也是我们的。你们别做梦了，这合同我是绝对不能签的。一直在打游戏的王小马砰的一声站起来：“王浩宇，我告诉你，这合同你签也得签，不签也得签，别以为我不说话，你就把我当傻子。你说话的时候，我也一样把你当傻子。”王浩宇。我看你真是欠揍！王小马说完，就想冲过来打浩宇，却被大伯拦住了。小马，你别闹，回你屋里去！大伯使了使脸色，王小马只能气呼呼的进了里屋。浩宇啊，你听我说，你爸留的这房子虽说名头上是你的，可水电、燃气费、垃圾费都是我们交的，人家拆迁办也是找我们谈的啊。那又怎样？如果你不签转让协议，那我们也不会搬走的。到最后一拍俩散，大家一分钱都别想要。浩宇觉得可笑，这大伯一家人。还真是一副死猪不怕开水烫的样子。亏浩宇来的时候还想着，如果他们态度好，也懒得计较当年的事。浩宇拿起手机打了一个电话：“东南路三十六号，强制驱赶。”一旁的大伯惊讶道：“浩宇，你在拆迁办工作了？有没有一种可能，这地方的开发商就是我？”大伯听后愣了一会，然后嘲笑道：“浩宇，你还真是自不量力啊，吹牛都不打草稿的。”浩宇冷笑一声走了出去，当天晚上就签了拆迁协议。然后让拆迁办的人回了他家。大伯家人看到外面的阵仗，任凭外面再怎么敲，也窝在屋里一声不吭。邻居们听见了，都凑过来看热闹。现在是文明社会，你们怎么硬来呀、啊？
，这也没有到最后期限呀。拆迁办的人见敲门没人回应，拿出强制驱逐的文件贴了上去，并且守在了门口，和前来看热闹的邻居说明了情况。这家业主已经签了拆迁协议，可是一直赖着住的亲戚却不走。这时邻居们才知道，这套房子根本不是大伯一家的房产，他们属于鸠占鹊巢。大家马上起哄起来，都说大伯一家的不是，不讲道理。门外闹得热闹非凡，里面一家人一声不吭，不回应。更不开门。助手小刘给浩宇打去电话，哥，他们不开门，这该怎么办好？他们总不能躲一辈子，轮流守着就行，总有熬不住的时候。这么一家子，总要吃喝拉撒吧。第一天还算平静，大伯一家有吃有喝。可是第二天，大伯就开始骂骂咧咧，骂的内容不外乎浩宇这个白眼狼，连带着父母管教不严一类的话。这种几十年的老房子了，房门破旧且不隔音，门外听得一清二楚。第三天，他们就有些坐不住了。开始轮流找借口出门，一个说要上班，一个说要买菜。可以可以，全都出去都行，只是出去了就别回来了。本来这房子也不是你们的。这一听，他们连忙关紧了房门。一家人开始小声的预谋着什么。又过了一天，这一大家子又行动了。大婶打开房门，大声哭道：“说家里没吃没喝的，说王浩宇要把他们一家逼死。”王小马也站在门口叫嚣谩骂。门口守门的小刘一脸惊讶：“没吃没喝的，饿死可不行啊！这是我们浩宇大哥给你们准备的东西。”说完，一袋子食材甩了进去，砰的一声砸到了地上。王小马一看都要气炸了，急忙冲了过去：“老子今天就打死你！”王小马说完，握紧拳头就朝小刘打了过去。可是他没想到的是，小刘是练过的，一秒就制住了他。你们可是非法居住，我们是文明居住，你再动手，我可要正当防卫啊！王小马咆哮像一头发狂而无作为的野猪。邻居听到声音赶来了，纷纷劝解：“放他们出去吧。”“是啊，一家子老小的。”虽然做事不地道，还是别关照了。我没有不准他们出来啊，是他们自己不愿意出的。大神尖叫了道：“你说出来了就不准回来，这样我们谁敢走啊？”邻居也是无语了。大神，这就是你的不对了。这房子又不是你们的，你霸占着还有理了。大伯一家见无人帮腔，气呼呼的又轰的一声关进了门。两天后，他们却是熬不下去了，打包行李搬家了。不过要搬的地方，竟然是一楼院子的杂物间。这老式居民楼修建于七十年代。家里面积小，所以大家都在院子里搭了杂物间。浩宇家这间是大伯一家搬来后修的，这么多年也已经四处漏风，破败不堪了。根据拆迁政策，自建房不纳入房屋面积，但每家另外有二十万的补偿。所以这次建房，他们到底有没有份？你说有吧，是依附业主的；你说没有吧，这房子是他们自己修的，还有一份房产，说明他们竟然绞尽脑汁打起这个主意。不过死赖着没用，他们必须滚，实在不行就给他们二十万打发了事。反正这点钱不算什么，可谁知道贪婪的大伯一家心比天还大。小刘和他们谈的时候，他们竟然嬉皮笑脸的说不搬了，就在这里了。张小云还扬言正准备要二胎呢。这附近学区好，搬啥搬？这房子是我家自己搭的，我们想住多久就住多久，你们管得了吗？小刘回来的时候气得牙痒痒。哥，你是没看见他们那个猖狂样子？特别是你那个大婶，不但端着水盆吐我们，还拿扫帚赶我们。我看他们只是曲线救援，想多要钱罢了。其实心里急得要命，巴不得我们再去谈判。那现在怎么办？先晾几天，我们不去，他们反而急。小刘出去后，浩宇的思想回到十多年前。当时大婶不肯拿钱给我交学费，我一气之下离开了，在工地工厂之间辗转游走，长期营养不良，导致身体也差。十九岁的我生了一场大病，没钱不敢去医院。当时正是大年三十，工棚里的师傅也都回家过年了，只剩我自己。我高烧四十度，几天不退，躺在工棚里浑浑噩噩好几天。打电话给大伯、大婶就抢过电话，阴阳怪气的嘲讽我。以前我对他们有怨恨，但仍存一丝希望。此事已经全部烟消云散，我一句话没说就挂了电话。后来拾荒的一个大婶发现了我，她领了诊所的老医生过来，又天天给我熬药。就是小刘的妈妈，我前几年好不容易找到了她，想给她钱物作为酬谢，可是她却拒绝了，说她肯定不能见死不救啊，这都是应该做的。后来我就把小刘带在了身边，当成了亲弟弟对待。我这个人有恩报恩。有仇也要报仇，大伯这一家人不该拿的，一分也别想拿到。之后的几天，拆迁办的人没再去过，那院子也到了最后期限了，居民已经全部搬走了，片区已经断水断电、断燃气了，只剩下大伯一家。挖掘机也已经入场了，每天轰鸣声不断，灰尘漫天。但这么恶劣的生存环境下，他们还在苦苦煎熬。小刘去看了几次，回来报告：“哥，你大伯一家人还真够顽强的，他们晚上点蜡烛，水从百米外的水管一桶一桶接回来的。”最后还买了煤球烧火煮饭，不过今天他们好像急了，来办公室找了我两次。愉快上钩了。
，好戏就要开始了。又过了三天，哥，你大婶一家已经彻底急了，现在正在拆迁办公室闹事。我倒要看看他能怎么闹。于是浩宇开车去了拆迁办，一进门就看见大婶坐在地上拍着大腿，哭天喊地。这个王浩宇真是没良心啊，做事太狠心了。当初要不是我们两口子收养他，他早就饿死了。现在他却恩将仇报，去拆迁办，却逼我们去死。这房子可是他爸爸口头协议送给我们的呀，办公室的人自然是清楚这些事的。大家冷眼旁观着，没一个人去服，也没一个人搭话。浩宇去的时候，小刘快步跑过来：“哥，你看怎么办？你大婶又来闹了。”浩宇看向地上疯癫的大婶：“你想干嘛呢？”王浩宇，你是什么意思？你把院墙也推了，周围房子也砸了，你是想把我们砸死啊？浩宇看向小刘：“小刘，这怎么回事？不是说了要注意安全吗？”小刘一脸无辜地说道：“挺安全的，我们推的时候都注意了方向的，还拉了警示线。”浩宇回头看向大婶：“你放心吧，砸不到你们的。”大婶弹跳起来，像一只炸了毛的鸡。王浩宇，你在这里给我装傻是不是？你到底来不来谈赔偿？小刘不是已经跟你们谈过了吗？按照拆迁政策，二十万你们拿去就是了，还要怎么谈？王浩宇，二十万你这是打发叫花子吗？没有五百万，你们休想我们走！要拆房子。除非修在我们的尸体上。既然这样，小刘，你去通知所有业主来拆迁办开会。好的，我这就去办。东南片区一共二百户，他们已经签了合同搬走了，现在手头只拿到了一小部分拆迁款。这一通知，大家以为是来领钱的，于是兴冲冲的就来了。谁知道会计处那都不在，院子里还坐着披头散发的大婶，大家蒙圈了，七嘴八舌议论起来。有几个心急的已经嚷了起来：“拆迁款还要多久可以拿到啊？”“是啊。”新房子我们都看好了，就等着钱到位了。不是说了开工了就付款吗？挖掘机现在都已经入场了呀。小刘张口维持纪律，大家安静了下来。东南区是我们公司今年的重点项目，我们比你们更着急，更想早日上轨道。可是现在遇到困难，我们也是没有办法呀。什么困难？不会没钱了吧？上头不是给你们批了吧？大家七嘴八舌说完后，小刘缓声道：“拆迁款和政策都没有任何问题。”小刘看向支棱着脖子的大婶，但这户人家。死赖在自建房里不走，扬言说挖掘机只能从他们的身体上踏过去，我们也不能闹出人命，没办法，只有暂停了。这是谁家呀？哦，我认识，就是冒充业主死赖着不走的那家人，脸皮还真是够厚的呀。大婶被说的脸涨得通红，她站起来就骂：“你们知道个屁！别听他们胡说，那房子是我男人的二弟生前说好送给我们的。你在这里开什么国际玩笑？你说房子送给你们，那房产证怎么都在人家儿子手里啊？再说了。”拆迁协议，人家也已经签好了。那自建房也是我们的呀，反正我不管，不满足条件我就不搬。你们能拿我怎么样？他开口就要五百万，自建房就是一家补偿二十万，这是统一规定的呀。大家一听哗然道：“一个自建房还跑来当钉子户，真的是不要老脸！赶快滚吧，真是一颗老鼠屎坏了一锅汤。”大神脸色由红转青，嘴唇拧成了坚硬的弧线，他气愤的一声不吭，转身就离开了拆迁办。小刘摊了摊手。看向大家，这家人一直闹，我们也没办法吧？项目只有暂停啊，什么时候解决了，我们就什么时候付尾款。大家情绪激动，都嚷嚷起来，都散了吧，散了吧，你们也别急，我们尽量想办法解决，反正也是时间问题。小刘说完后就回了办公室，关上门也不做任何回应了。而外面这些业主站在那里，气愤地讨论了很久，才陆续慢慢地离开。哥，这办法真的有用吗？小刘，你就等着看吧，这就是所谓的羊群效应。又叫从众效应，个体会受到群体的影响，从而改变自己的观点。如果大部分人都不签拆迁协议，他们会觉得理所当然，会统一战线一起谈判。但是当大家都签了，只剩这一户刺头闹事，大家就会把他们视为眼中钉、肉中刺，更何况这户刺头连业主都算不上。所以，与其和大伯一家拉扯，不如把事情说清楚，把矛盾扩大化、集中化，让舆论与群众来制裁他们。哥，你说的好像很有道理。此后的几天，事情如浩宇所料。大家的怒气被拉到了满格，开始有人往那棚子里扔老鼠、癞蛤蟆。大伯他们一家人一出门就有人指着他们的鼻子怒骂。现在的境况就跟过街老鼠一样，而王小马和他妈一样，是个一点就着的暴脾气。短短两天，他打了几次架了，局里都进了几次了。大家的目标很明确，为了收到尾款，就是要赶人家走。在这个过程中，浩宇一直默默地看着热闹，这种沉默旁观的态度。很快被大家视为了缺乏魄力的表现。别人电视里的拆迁办，各种狠毒的手段都用上，低的钉子户哭爹喊娘，你们这也太温和了。小刘无奈的解释道：“我们也不能做违法的事啊，我们也很无奈啊。”
没出息，就你们这么磨叽，什么时候才能开工啊？我们浩宇老板都被上面骂了好多次了，项目拖沓，现在总公司也不给钱了。我看你们这样就成不了事，还得我们来。你们可别惹事啊！那你们管不着。阿姨说完就转身离开了。小刘进了办公室，就笑着跟浩宇说道：“哥，大家好团结，你大伯一家人马上就能滚了。”我看未必，我那大伯心眼可是多得很，怕是还能使出别的招来。一个星期后，浩宇的猜测成真了。总公司传来的消息。有人写了匿名检举信，举报浩宇这个拆迁负责人，指使他人作恶，还扬言要报警。举报人不是大伯一家，还能是谁？浩宇是真的震惊了。要报案就去报吧，举报什么？更何况我怎么成了拆迁负责人了？我真的是开发商？我说了两次，他们怎么就不信呢？哎，这年头，说实话都没人信了。七年前，也是我在工地大病初愈之时，工地上来了一个陌生的老头，他七十出头的样子，衣着光鲜，头发发亮。看到我的第一眼就问：“你就是浩宇？”他说：“他是我外公，我的确有个失踪多年的外公。当时八几年出国潮的时候，他去了国外，刚开始还时常联系寄钱回来，后来消息越来越少，直到渺无音讯，一家人想尽办法也找不到人，只当他死在外面了。如今死去多年的外公竟然好端端的站在我面前，很不可思议。但我很快就相信了他，因为有当年的照片，也因为我们相似的眉眼。”我是在一次国外的冲突暴乱中被撞伤了头部，昏迷了很久才清醒。醒来的时候丧失了记忆，完全不记得国内的一切了。近几年才慢慢开始恢复。现在放下一切来国内寻亲，才发现你外婆和你妈妈都已经过世了，我的亲人只剩下你了。浩宇，跟我回去吧，你才二十来岁，还得读书。外公用期待的眼神看着我。就这样，我跟外公出了国。出去之后，我才发现他早已身价不菲。这几十年里，他的生意做得很大，在当地的华人圈里也是赫赫有名。但因为各种原因，他多年来都没有再娶妻生子。我是他唯一的亲人。我听从外公的安排，继续读书。毕业后去了自家企业，从底层做起。前几年回了国，主要负责东南地区的房地产开发。东南区就是我们今年的重点项目之一。本来我不想过问往事，但挨不过大伯一遍又一遍的打电话催促，我才回来。我原本想看着血缘关系上，对他们保持善念，谁知他们作妖至此。浩宇正回忆这些往事，手机响了，是外公打来的。外公。那个举报的事，我很抱歉。你大伯家的事，我原本不想过问，但他们真的是给脸不要，竟然诋毁我的亲孙子。你放心，这件事我会尽快解决的。外公叮嘱了浩宇几句，才挂掉了电话。当天下午，总部就发来了一份文件，上面写明了浩宇是东南地区负责人的事。这份文件就贴在拆迁部门口。半夜的时候，大伯悄悄跑来看了。第二天晚上，有个人悄悄来敲浩宇的房门了。这人竟然是王小马的老婆，也是浩宇的前女友张小云。他很明显的打扮了一番，化着淡妆，还喷了香水。浩宇，我能进来吗？进来吧。就这样，张小云进了浩宇的房间。张小云怯生生的看着浩宇，眼神如受伤般的角落。浩宇看了，心里某个地方触动了，因为当年浩宇和他在一起的时候，也是因为这样的眼神。过去这么多年了，你终于成功了，你居然都住上总统套房了。张小云和王浩宇是初中同学，他家是外来户，他家境贫寒，家里有个不懂事的弟弟。父母又重男轻女，十几岁的他承包家里所有的家务。有一次，他被他爸妈打了一巴掌，蹲在墙角哭。浩宇实在看不下去，就过去安慰他。从那以后，他们就成了朋友。后来，张小云高一就辍了学，不久后，浩宇的爸妈也去世了。这些苦难时光，他们都彼此安慰，这也让他们的感情越来越好。高三毕业后，浩宇被迫离开大伯一家。当时，张小云抱着浩宇哭：“你等我，等我稳定了，我就回来娶你。”谁知道浩宇走后的一年，就传来了他和堂弟王小马在一起的事，还准备打工贴补王小马出国留学。从此，浩宇就把这个女人从脑海中抹去了。偶尔还是会有刺痛的感觉，但随着时间的推移，已经很淡了。张小云看着浩宇，小心翼翼地说：“是爸妈让我来的，拜托了，我们能谈谈吗？”“什么事？说吧。”张小云眼睛湿湿地说：“以前是我对不起你，那是我爸妈逼我。他们说王小马马上要出国留学了。”以后肯定会有出息的，逼我跟他在一起。王小马哄骗我，还强迫了我。浩宇，你能原谅我吗？浩宇面无表情地说道：“你今天来就为了说这个，不是谈拆迁的事吗？”张小云点了点头。浩宇，他们让我来谈拆迁的事，可是我只想谈我们之间的事。我们之间有啥事？那些已经是陈年旧事了。你现在都是当妈的人了，就别矫情了。张小云听浩宇这样说，快要哭出来了。浩宇，你真的这么想吗？这么多年我一直在想你。特别是那天见到你，我是又激动又紧张。张小云虽然打扮过，但眼角的皱纹隐约可见，泪水也冲掉了脸上的粉底。
，露出了不带光洁的皮肤。岁月早把她磨成了一个沧桑憔悴的妇人。浩宇怜悯的看他一眼：“张小云，我们的事已经过去了，你还是哪里来回哪里去吧。”浩宇，你真的不能原谅我吗？浩宇有点不耐烦了：“你老问这种问题干嘛？原谅了就有可能再续前缘吗？不原谅就表示我还心中郁结，对你还挂念吗？”事实上。浩宇根本就不在意这个女人了，就是年少时期的一段可笑往事罢了。张小云紧盯着浩宇，你的沉默告诉我答案了，是你逼我的。张小云说完，就扯下了裙子哭了起来，死拽着浩宇又哭又喊：“浩宇，你不要这样，求求你放开我，求你了。”浩宇推开他后，房门被砰的一声撞开了，大伯一家齐刷刷的冲进来。王小马手里拿着手机拍照，对着张小云就是两耳光扇过去：“好你个王浩宇，居然欺负老子婆娘！”大神也在旁边尖叫了起来：“抢了我们的房，还要抢我家儿媳，王浩宇，你还是个人吗？”张小云站在一旁呜呜的哭起来：“老公，他约我过来，说是谈拆迁的事，结果一进来，他就对我动手动脚的。”浩宇嫌弃的看着这群人，真不明白他们的脑子是被门夹了，还是被是糊了，居然想出这种馊主意。一片混乱中，小刘听见响动，急匆匆跑了过来：“这这是什么情况？哥，你一个青年才俊，钻石王老五。”在饥不择食也不能找这位大姐啊！这大姐一看就跟我你差的辈分啊！张小云呆愣了着，王小马冲过来就要揍浩宇，在距离浩宇还有一米的地方，就被小刘一脚踢飞了出去。大伯颤抖着举起了手机，刚刚我都录了下来，走去局里。浩宇笑了笑，正好我也是这么想的。就这样，一行人浩浩荡荡去了局里。大伯一家开始七嘴八舌的诉说浩宇夺人之妻，又是视频，又是展示张小云脖梗的淤青红痕。浩宇不慌不忙的等他们说完，示意小刘把东西交上去。U 盘插入电脑后，出现了张小云进屋的画面，从他哭诉哀求到撕扯自己衣服扑过去，完整的很。看到这个视频，叔叔都无语了，这明明是女的先扑上去的呀，男的甩半天才甩掉。原来是仙人跳啊，不好意思啊，哥，我误会你了，我就说你看不上吧。浩宇对叔叔说道，因为我们经常会在酒店谈生意，所以会在客厅设置监控，这一点酒店是清楚的。叔叔问浩宇是否打算立案。他们一家傻眼了。大伯马上说：“不能立案，不能立案。既然是误会，这件事就这么算了。”王小马转身给了张小云一巴掌：“是你这瓜婆娘自己凑上去的，看不去我怎么收拾你？”二婶要求叔叔家丑，就不外扬了。那要看人家当事人的意思。浩宇面无表情地说：“等我的律师过来再说，我会保留追溯他们的权利。”回去的路上，小刘对浩宇好声佩服：“哥，你怎么预感到他们会来这一手的？贪婪惯了的人，就像走在了钢丝绳上，是不可能退回去的。”等律师来了，是不是可以让他们滚了？也许吧。第二天，律师马上拿了相关文件去了大伯家的自建房，但是大伯一家坚持没表态，既不说那天的事，也不说搬走的事。浩宇听后，一股子无名火上来了。这家人我忍太久了，也不能再忍下去了，是时候来得了结了。传下去，马上开工。工人很快全来了，开着挖掘机就要往那间自建房上面撞。大伯冲了出来，压死我吧，反正我不想活了。王小马也大声的咒骂起来。大神也坐在一旁哭天喊地，大人哭嚎起海里，场面混乱的不可开交。挖掘机被迫停住，小刘紧张的问浩宇：“哥，这可怎么办？”浩宇挥了挥手，示意第二批工人上场。浩宇一脸淡然的说：“把他们围起来不拆了，二十万我都懒得给了。”外公那天的话点醒了我，面对这种死皮赖脸的人，绝不能妥协，也不能把自己陷进去。我们最多是改的时候麻烦了一点，但是他们挺着结果，只会更惨。是啊。他们这种有自建房又算不上业主的人，闹剧打官司是笔糊涂账，除了协商并没有更好的办法。既然谈不拢，这十平米的地方我就不拆了。这些天我多次约了设计师，重新修改了设计图。这片区域原本是商场、餐馆后方的停车场，现在把它调换了一下，设置成了垃圾烧水放置场。他家用砖块砌的墙围起来，垃圾桶、水桶就放在墙边。当然，出于仁至义尽的考虑，打个小涵洞让他们出行也是可以的。既然是垃圾，以后就以垃圾为伍吧。工人很快行动起来，又是水泥，又是拉直线，很快就砌起了围墙。这围墙差不多一米高，巴掌大一块地方，很快就围了个水泄不通，越看越像坟墓。大神脸色大变：“你们不能这样啊！怎么能把我们围起来？”大伯也扑腾起来要去堵墙。小刘直接警告他们：“你们自己的房子，想怎么折腾就怎么折腾。要是胆敢破坏我们公司财物，就等着吃官司吧。”不过之前那些人跳的案子还没审呢、啊。大伯一家人站在那十平米的房子门口。脸色一个算一个的灰败，东南区的事也算尘埃落定了。开工后很快，按照约定给业主们结清了尾款，他们一个个欢欣鼓舞，就跟过年了一样。作为业主，浩宇也领到了三百万的赔偿款。
他转手就以小刘的名义买了一套房子。小刘，你就说那房子是你买的，赶紧接阿姨过来一起住。小刘激动地说道：“哥，这哪行啊！要是被我妈知道了，会打死我的。我给自家弟弟买套房怎么了？小刘，你就安心住着，没有你的妈妈，我哪能活到现在？滴水之恩，自当涌泉相报。帮过我的人，我会记一辈子。反之也是如此。比如大伯一家，现在工地上每天都有人去参观大伯的房子呢。”这巴掌大的地方可咋住人呢？还天天钻狗洞出来，真是笑死人了！这家人活该。东南区的视频与照片也上了热搜，舆论吵得沸沸扬扬，连带着股票都涨停了。处理完这边的事后，我也要离开了。临走之时，浩宇专门去了一趟大伯家，他正费劲穿过寒洞往家走，看模样像是老了十多岁。听说他们一家他过得挺惨的，王小马赌博成瘾，一家人就靠着他的退休工资和张小云在超市打工的钱生活。大伯看见浩宇后，迫切地问：“浩宇，你还是不忍心是不是？我们终究是亲人，打断骨头连着筋。你现在发达了，也不能这样对我们的。那二十万还能给吗？多的我们不要了。”浩宇看着他满脸皱纹的脸，不能了。大伯一脸失望地看着浩宇，而浩宇的内心已经毫无波动。朋友们，你们支持浩宇的做法吗？国庆回家，我被亲戚当众羞辱。他说我没出息，又嫁不出去，不像他女儿年薪三十万。男朋友还是上市公司高管，看着他女儿带来的男朋友，我笑了。这不是我那过节前没来得及才掉的员工吗？国庆节我忙完公司的事情，就开车往家赶。到家的时候已经下午五点多了，刚到门口就听见二伯母数落我妈：“你们家张小云脸面可真大，国庆节聚餐还让一家子长辈在这里等他，一大家子人都等着他回来吃饭，他连个电话都没有。静芳啊，这孩子不能惯着他，养成习惯了。”就一点都不把长辈们放在眼里。二嫂，小云她公司有点事没忙完，路上又堵车，回来晚点也不是她自己想的，再等会儿她应该马上就到了。她多大个公司，有事没忙完了？这国庆节还加班，不知道的还以为你们家张小云做什么高官了。知道路上堵车，她就应该早点走。这一大家子长辈坐在这里，她怎么好意思啊？我妈听不下去，语气有些气愤。公司不大，但工作肯定还是要做完呢。我们家小云又不靠别人吃饭，我在我自己家等我女儿回来吃饭，有什么问题？你们家张婷婷不也没到吗？二伯母被我妈对得没面子，就说起我妈来了。我们家婷婷肯定比张小云先到。静芳，你看你就是惯孩子，长辈们一帮你教育孩子，你就帮孩子说话。你要是再这样，以后可没人帮你教孩子了。二伯母现在的业务都已经拓展到帮别人教孩子了吗？你们家张婷婷你教好了吗？我进门吸引了一屋子目光。屋子里一大家子长辈也没一个人帮我妈说话，二伯母被我对得下不来台，但很快反应过来，开始教训我：“张小云，你真不懂礼貌。屋子里叔叔大伯、爷爷奶奶都在，你不叫人上来就跟我急。你爸妈就是这样教你的。我爸妈怎么教我的？暂时不用二伯母担心。现在不是在问你们家张婷婷吗？您教育我，我想问你们家张婷婷，你教好了吗？找着工作了吗？去年贷款逾期的三十万还了吗？”骗四叔家弟弟的五万块钱还了吗？二伯母听我提起张婷婷，突然得意洋洋起来。说起这个，小云，虽然二伯母的话不中听，但作为一家人，二伯母还是要说一说你。婷婷虽然比你大不了多少，但好歹是你姐姐，你自己没有方向，就应该向姐姐学习一下。你婷婷姐姐去年虽然做了错事，但即使迷途知返，今年不但把欠的钱都还了，还找了个好工作。给家里寄了三十万，最重要的是，你婷婷姐姐还把自己的人生大事解决了。我冷笑的看着二伯母说：“她家闺女的事。”你婷婷姐姐在大城市找了个在上市公司做高管的男朋友，年薪百万，还开保时捷。正好你也在大城市上班，你那公司工资又不高，国庆节还加班。等你婷婷姐姐和姐夫来了，你好好敬一杯酒，来年让你姐夫带着你去他公司上班，顺便再给你找个男朋友。免得你熬成老姑娘了，嫁不出去。小云，虽然你是女孩子，但还是要有点出息，盯着那两三千块钱工资的工作，日子也过不下去。我毕业之后组建了团队，自己创业，但我只告诉了我妈和我爸，其他任何一个亲戚都没说。到现在，亲戚们都以为我只有两三千块钱的工资，我的事情就不劳烦二伯母费心了。我就想知道，二伯母确定这次张婷婷没骗你吗？二伯母脸色一变，不再说话。婷婷姐怎么还没到？该不会被她的大公司拉回去加班了吧？该不会保时捷堵车了吧？二伯母怎么不打电话问问婷婷姐有没有把长辈们放在眼里？现在大家可都在等着婷婷姐呢。
我妈拉着我，让我少说一点。爷爷和其他叔叔伯伯们听了我的话，脸色也变得有些不好看。二伯母见此，又开始骂骂咧咧教训我：“张小云，你现在是翅膀硬了，长辈说你一句，你就要回十句了是吧？婷婷在外面辛苦打拼，回来就要给大家修路。等一下，她怎么了？她要是不出资修路，这路再等十年都修不成。等她和她男朋友回来，我们这一屋子条件都能变好。”再说，这一大家子都是一家人，一家人等他一下怎么了？我本来是想等公司的事情，忙完回来就修一修，但没想到现在被二伯母提起来了。不过他说张婷婷会出资修这个路，那我就等着看。既然婷婷姐要修这个路，那我们就等婷婷姐了。希望婷婷姐别到时候不认账。这时房子外面响起来车声，二伯母立马就迎了出去。我站在门口，看着车上下来的张婷婷和一个男人的那一刻，我笑了。这不是我还没来得及裁掉的员工吗？我本来打算过节后处理，这下人直接凑我面前来了。张小云，你没看见客人来了吗？你站门口动都不动一下，怎么不欢迎吗？张婷婷才下车，连他妈都没叫，就开始教训我，真离谱，谱子都摆到这里了，怎么？张婷婷，你跟二伯母要摆谱都没有串好口供吗？二伯母刚刚说我们是家人，这怎么转眼到你的嘴里，你就是客人呢？所以你到底是客人呢，还是家人呢？张小云。一年没见，你还是一点长进都没有。没事，进会找茬是吧？你倒是有长进，倒打一耙的能力，长进了不少。张婷婷脸色难看，看我的眼神可凶可狠。这时候，她身边的王浩宇冷哼了一声，高高在上的出声：“婷婷，这就是你说的那个，老是喜欢学你，还喜欢打小报告，冤枉你的妹妹吧？这种人在我们家那边都是不能上桌吃饭，不能出来见人的。”张婷婷，你就是这么跟这位叔叔说我的吗？看来你不止倒打一耙的能力长进了。骗人的本事也长进了不少，叔叔，你竟然叫我叔叔，看着你年纪也不小了，没想到你是这么不懂事的人，我看是你家里人没有把你教好，现在才这么没有礼貌。我还没站出来，我妈和我爸就已经回怼他了。我家的孩子教没教好，跟你有什么关系？你们国庆是来找茬的吧？不想来可以不来，这地方可不供着你们，年年都来吵，要人办事的时候是家人，想想轻浮的时候你们就是客人，是什么你们说了算，一大家子人都在，今儿要不要评评理？二伯母脸色很难看，立马撒泼：“是你们家张小云一直在找茬，还对他姐夫这个态度，你们是帮亲不帮理，还有没有道理了？”二伯母，你说话还是要讲证据。这一来，是我找茬，还是你们张婷婷在找茬？疯狗一样带着人养的，可是你家张婷婷……好了，都别吵了，都是一家人，有什么好吵的，都少说一句。爷爷一直偏心大伯二伯家，这次依旧如此。爷爷，您这话说的挺突然，我这才刚开始。你就让我少说。张婷婷和二伯母说我妈说我的时候，你怎么没想起来？让他们少说呀！我第一次这么对爷爷说话，他很震惊。张小云，你你连我的话都不听了吗？我听啊，我一直都听您的话。我这不是在问您一个理由吗？他们说话的时候，您不让他闭嘴，因为他们不听您的，所以他们就能随便骂我。因为我听您的，所以我就活该被他们骂，还不能还口是吗？他们他们哪里有骂你？就是说你两句罢了，那我也只是说他们两句罢了。我这么回爷爷的话，像是给他们抓住了把柄。二伯母第一个不饶我，张小云，你是真的读书读到狗肚子里去了，在外面上了当回来，家里长辈说你两句都不行了，你现在还这么跟你爷爷说话，你可真行啊！张小云，你可真有教养，我来你家你不迎接就算了，你现在连爷爷都敢顶撞了。我是真行，我书读到狗肚子里去了，国庆回家还知道给家里长辈。带点礼物，孝敬孝敬他们。你们书读到脑子里，不赡养爷爷回来，也就带两斤苹果。家门口才种两年的苹果树，摘下来都比你们这多。我没有教养，回来我知道先叫人打招呼。你有教养，你回来就跟疯狗一样带着我骂。一大家子长辈都在，你一个人不喊，不知道的还以为你第一次来呢。你才是疯狗，我我是还没来得及叫人而已。哦，你没来得及叫人，但是你来得及找我的茬呀。在场的人哪个没看到？是他张婷婷一来就开始嘲讽我的。二伯母刚刚还说，见到长辈不叫的人不懂礼貌，爸妈没教好。二伯母现在怎么不继续说了？此时的二伯母脸色特别难看。张小云，你是不是要逼死我？长辈说你两句怎么了？看着你长这么大，说你两句都不行啊，这还有没有天理啊？养我的，对我有恩的，别说是说我，就算打我我都认了。二伯母，尊重是相互的，就算你是长辈，我不欠你的。耍泼在我这里没有用，我又没说你欠我的。哪家长辈不会说小辈两句？我都是为你好。
，你不领情就算了，你还把话说的那么难听。今天你婷婷姐带男朋友回家，你这个态度，你就是存心见不得我们家婷婷好。”二伯母说着说着，最后还哭起来了。张小云，我第一次带王浩宇回来，你就这个态度，你太欺负人了，你这样完全就是在打我的脸。你让王浩宇以后怎么看我们整个张家？张婷婷这一句话，把事情上升到了整个张家。家里看热闹的长辈们坐不住了。张小云，你也是。张婷婷今天带对象回来，你让着她一点会怎么样吗？你丢脸可以，不能丢我们张家的脸。作为姐姐，说你两句又不会叫快惹，你就揪着人家说你两句的事情不放，没能力你还不让别人说你？世上哪有你这样？也不能让人家看我们张家笑话传出去，你以后都不好找对象。这么多人一起说我，张婷婷和二伯母脸上闪过得意。我这次一个都不让着。二伯母，你这话也是好笑，凭什么他找我麻烦，我得让着他？到底什么情况？您不是也看见了？你与其让我让着他，你还不如让他自己少找麻烦。大伯父，丢脸的可不是我，找麻烦踢到硬茬，你不能说是我的错吧？这小吵小闹，他非要上升到丢张家的脸的地步，真的丢脸的是谁？您自己看不出来吗？四叔，你也说他是姐姐。他说我两句我不会掉块肉，那他不说我两句也不会掉块肉啊？你怎么不去让他少说两句？您觉得他有能力，那你就别让他骗你家弟弟的钱了。我爸也想说我两句，但是被我妈拉住了。本来就是他找小云的麻烦，你要是敢说小云，我就跟你翻脸。长辈们都是有眼睛的，今天这事情的对错，你们自己可以心里想一想。你们要是非要认为是我的问题，那就随你们怎么想。以前我不管你们是什么想法，但是从现在开始，错就是错。对就是对，少来道德绑架我，打着为我好的旗号，说些有的没的，最后还要我来让着你们，那再也不可能了。张婷婷今天自己来找我麻烦，还在外面诽谤我，我要她给我道歉，要张婷婷道歉，就是在打二伯母家的脸。她第一个不同意，张小云，你要你姐姐跟你道歉，你要不要我也跟你道个歉啊？二伯母，你有这个觉悟很好。张婷婷听到了吗？你妈年纪大了，都有这种觉悟，你年纪轻轻。不会连重觉悟都没有吧？天啊，这是造什么孽呀、啊？陈家怎么出了你这种狼心狗肺的东西？长辈说你两句都不行啊，现在还要逼着长辈给你跪地认错，还有没有天理啊？我妈听不得，有人说我狼心狗肺，还冤枉我。二嫂，什么叫狼心狗肺？你们不狼心狗肺吗？你们把爸爸接过去赡养了吗？你今天一来就找茬，你说我就算了，又说我家张小云，你们不想来就不来，别在这里摆谱。我自然也是跟我妈站在一块儿的。二伯母，你说话可别前言不搭后语。我什么时候说了要你跪下认错了？大家都听着呢，你可别想信口雌黄。二伯母，我可没说要你跪下认错。大伯、大伯母、四叔、四婶、爷爷奶奶，你们可都听清楚了，我可没有要二伯母跪下认错。你要我跟你道歉，你这还不是要我逼你下跪道歉啊？你要长辈跟你道歉，你还不是逼我？我只是要张婷婷道歉。二伯母。你要跟我道歉，是你自己说的，我又没让你道歉。我没错，我才不会道歉。你去年骗四叔家弟弟钱的时候，也是这么说的。你是永远也不承认自己的错误。当我说起去年骗钱的事情，张婷婷明显慌了。王浩宇，我没骗钱，是他冤枉我的。我相信你，婷婷你那么好，怎么可能会骗钱？王浩宇说完，恶狠狠地看向我。你们家门槛挺高，我再也不来了。至于婷婷提的出钱修路的事情，你们门槛这么高，自己出钱修吧。那不行，你们说了要出钱修，那你们就不能说话不算话。我们也想说话算话，但是有的人不欢迎我们，我们凭什么出这个钱？就是我们家婷婷和女婿回来出钱，这还要挨骂？我们为什么要出这个钱？张小云肯定是赚到大钱了，不需要我们出钱，我们走就是了。你们都是张小云的长辈，跟他计较什么呀？他就是看到你们好，嫉妒你们，你别跟他计较了，你们走了，路好长一段时间都修不上了。你们别劝我，我们都是他的长辈。他有拿我当长辈看吗？他有拿我们家婷婷当姐姐看吗？有把他姐夫放在眼里吗？呵呵，确实没有。张小云，你简直要反了天了！爷爷话音刚落，上来就是给我一巴掌，打得我猝不及防。爸，你打小云干什么？你看看你教的好女儿，长辈们都在这里，她亲口承认眼里没有长辈，你是怎么教孩子的？爸，别叫我爸，长辈就说他两句，他吵吵闹闹成什么体统？别说长辈说他。打他的都该受着，看着他长这么大还说不得了。爸，您这话不是这么说的，说我家小云，我家小云是三岁小孩吗？凭什么他想说就说？而且二嫂看着小雅长大怎么了？我家小云吃他一口喝他一口，还是欠他钱了？打他，我看谁敢？你的意思是我打他
，你也要找我麻烦了。爷爷，我正想问您是什么意思？您不出手，一出手就拉偏架吗？二伯母说我，我可没让他道歉。张婷婷，他算个什么东西？也是我长辈吗？凭什么他随便说我，我就说不得他了？您的意思是，长辈说我两句，我该受着？那张婷婷算什么长辈？我猜想问问这是什么体统？你你张小云，你简直是要气死我！您从小看着我长大，这一巴掌我就挨着，算是偿还您看着我长大的恩情。但我今天把话撂在这，我是成年人了，欺负我还是为我好，我一清二楚。二伯母一家我都没放在眼里，就是他找我麻烦，我就不能让着他。本来我已经打算退步了，您这一巴掌打了，今天就算王母娘娘来了。我也要把事情跟二伯母家说清楚。二伯母听到我这样说，顿时哭天喊地。好啊，我倒要看看你要跟我说清楚什么。长大了，出息了，翅膀硬了，现在回来找长辈算账了。二伯母，我知道你想哭，但你先别哭，以后有你哭的时候。张小云，你可别欺人太甚。张婷婷，你要先凑上来，那我就拿你开刀好了。张婷婷，你去年骗弟弟钱，骗到我弟弟头上，在我弟弟这里没骗到。你就去我弟弟学校，传我弟弟私生活混乱，搞得他现在都还被人误会。当时我没找你算账，那是因为你跑得快。你上次拿了我的纯金项链去卖，被我的朋友抓回来。你说我欺负你，带人找我麻烦没找成。你记恨我，你还记恨我在学校拆穿你专富二代让你丢脸的事情。所以你带了个男朋友来，就是为了找回场子踩我一脚。你以为他是你的靠山，他出资修路，大家都会听你的来踩我一脚是吧？张婷婷被我说中心思。脸色不好看，张小云，你别在这里胡说八道。我告诉你，张婷婷，人只有自己才靠得住。你的男朋友，你靠不住。我把话放这了，我家的路我自己可以出钱修，拿着修路的钱就想拿捏我，你以为我拿不出来吗？听我说这话。张婷婷和王浩宇突然笑了。你有什么钱？扫地的三千块吗？张小云，别以为我不知道你在做什么工作，在王浩宇的公司做清洁工，你现在把大话扔在那里，可别到时候打脸。清洁工。我什么时候成清洁工了？你上次在顶楼办公室扫地，我可看得一清二楚。你在这里装什么？到底是谁在装？行，既然你见过我，那我就直接通知你。王浩宇，你被开除了。另外，你最好保证自己的项目里面的账目都是对的，不然你就等着吃官司吧。呵呵，你以为你是谁？开除我？你今天得罪了我，你的工作才要丢掉，你还敢拿着清洁工的工资在这里装大款？我看你还是少装蒜。王浩宇训斥我，还说我装蒜。我立马打了一个电话给王浩宇的直属上司，你们部门的员工，王浩宇工作上有失误，我已经收到十几封举报信了，你把他的年度工作总结好好查查。张总，王浩宇是我的一个亲戚，他的能力和为人我是清楚的，他不会有问题的。亲戚，难怪了，那么嚣张。王浩宇也不怕死的在旁边叫嚣着。张小云，我老就是公司部门总管，你一个清洁工在这里嚣张什么？今天就算是老总来了，也要给我老舅几分薄面。你还大言不惭要开除我？你以为你是谁？老王，你的能力和为人我很清楚，我也很信得过你。不过亲戚是什么德行？有的人会做表面功夫，你未必能识破。我邮箱的举报信还在，员工不会无缘无故举报人。你查一查，总是没问题的。好的，张总，我我查一查。挂断电话，王浩宇洋洋得意。怎么样，知道碰到硬茬了吧？硬茬，看你浑身上下就嘴硬吧。王浩宇话没说完，电话响起来了。王浩宇。你在岗位上都干了什么了？举报信都发到上司邮箱了，项目上的账目也不对，这个节骨眼上账目你也敢弄个假的出来？你是不是不想干了？你入职的时候我就说过不能出问题，你把老舅的话当做是放屁吗？不是老舅，你是不是误会了？误会什么误会？王浩宇，我又不是傻子，你那些账目一眼就看出来真假了，你自己处理这件事情，处理不好你就等着年后被开除追责吧。老舅很快就把电话挂了。王浩宇脸上的表情都呆滞了。浩宇，你怎么了？我老舅的上司说我被举报了，要开除我，还说我账目不对。上司怎么能这么说你？他怎么能冤枉你？你不能被开除。笑死！别人这么说你，难道不是因为你已经干了这样的事情吗？张小云，你给我闭嘴！全都是你，遇到你就全是麻烦，你真烦。呵呵，到底是谁遇到谁才全是麻烦？我请你来的吗？张婷婷被张小云气得不轻，但王浩宇突然出声打断她：“是你。”是不是你干的？刚刚是不是你去举报我？一定是你，是你举报我，我才要被开除。错，不是我举报你，是我要开除你。你凭什么开除我？你怎么能开除我？呵呵，我是你老舅的顶头上司，我凭什么不能开除你？霸占别人的奖金，做假账。
举报信在我邮箱堆着，你说我怎么能开除你？你怎么可能是我老舅的顶头上司？你，王浩宇话还没说完，小云这边电话也响起来，小云直接当着昂浩宇的面接了电话，还开了面题。张总，王浩宇的事情我已经打电话通知他了，您放心，这件事情我一定会给您一个交代。小云挂断电话，王浩宇这次直接站不住，你是张总，张总你饶了我吧，别开除我。王浩宇，你在干什么？你怎么跟张小云说这种话？你走开，都是你在挑唆，是你在我面前说张总的坏话，我才会找张总的麻烦。张婷婷也是满脸震惊，急得哭了出来。是你自己说要帮我收拾他，王浩宇，你现在倒挂到我头上了，你到底有没有良心？不是你说他没什么出息吗？张总，你饶了我，别开除我。王浩宇，你可真没品，真废物。是我没品，我是废物。张总，你别开我。我还是那句话，你最好祈祷项目账单没有问题，不然你就等着收法院的传票吧。王浩宇亲口承认，小云是他上司，这把周围的长辈们都惊讶住了。张小云在外面都做公司老总了，挺能干的。张婷婷他妈刚刚还说他的女婿年薪百万，那张小云年薪是多少？看来张小云说要修路不是说的假话呀。小云的二伯母从呆滞中反应过来，什么意思？张小云，你不让我女婿去上班吗？对，我不让你女婿上班，而且您最好也祈祷，你女婿没做什么过分的事情。不然我可能还会送他进去小黑屋。张小云，你敢送我女婿去小黑屋？信不信我打死你？二伯母，您尽管来，觉得我做错的也尽管来，不服也可以报警。我们看看到底是谁的问题，还能是谁的问题？就是你的问题。你那么大个公司，养着他一个人怎么了？你是不是就不想家里人好？张小云，你心思真是歹毒啊！你这个狼心狗肺的东西。妈，你别管他了，这种男的只会推卸责任，怎么能不管呢？他条件这么好，妈，你没听到吗？他马上要进去小黑屋了。张小云，你还敢说？都是你，是你说他嫉妒你，小时候偷你玩具，长大偷你成绩，还骗你钱，没出息，都是你说的。张婷婷，你诋毁我，把自己干的事情推卸给我，你这倒打一耙的能力，还真是与日俱增啊！你这个老女人害我丢工作，你真该死啊！你自己工作问题，关我什么事？你不做那些事，谁会开除你？你还敢说？就这样。两人吵了起来，王浩宇就要直接动手了。够了，要打在外面打，在我家打算什么东西？处理你的事情，我不会搁置停下。至于张婷婷，我说了，今天你必须道歉，不道歉你就等着你那些事情被翻出来吧。婷婷就不道歉，大不了这饭我们不吃了。我家婷婷没错。张婷婷，我不问二伯母，你自己想想，你要不要道歉？我只问这一次。张婷婷在小云的注视下，最后还是跟小云道歉了。二伯母。我说了，今天有些事情不说清楚，谁都不可以走。你的意思是要找我麻烦？好啊，我听着。张小云，你这种人绝对嫁不出去。我爸赡养爷爷奶奶这么多年，你们作为兄弟，没有管过爷爷奶奶一次。逢年过节，你们也没有给他任何东西。现在是不是该算算？你们出赡养费了？凭什么？凭什么要我们给钱？不给钱也可以，把人接走，住一年还是住一个月，还是住一天，你们自己商量。小云这话说出来。长辈们集体坐不住。张小云，你有什么立场说这话？你爸都没说话，你有什么资格说话？老爷子住在这里，好好的，凭什么去我家？你在说什么？老爷子的根就在这里，不能跟我们走。张小云，你想赶我走？爷爷，您搞错了，我今天是在纠正一件事情。伯父、伯母、叔叔、婶婶们该负起来的责任，全都要负起来。你、你、你这是要造反吗？自从你五十三岁。上山给大伯父找草药，摔伤了腰，开始在我爸这里调养生息了二十年。这二十年，我爸药没给您断过，也活也没让您干过。您把张峰伯伯们养这么大，是不是也该让他们负责了？这是一笔旧账，搬出来，大家的脸色都不好看。你看看你养的好女儿，她要撵我走，你怎么说？小云的意思啊，就是我的意思啊。哥哥弟弟们，你们也确实该赡养一下爸妈了。造孽呀、啊，真是反了天了。我们没说要赶您走。老宅就在旁边，您要回老宅住，让他们给钱，还是说要跟他们一起住，全看您和他们商量。我们养了您二十年，您又不止这一个儿子，不能全部责任都让他负责。您住在我们家，胳膊肘还往外拐，您不是一直惦念着大哥、二哥、四弟吗？您去跟他们住两年，帮衬一下他们，不是更好吗？你、你们就是要撵我走，造孽！天杀的，你就听你这个混账女儿的话。要把你老子撵走，你就是个逆子！我要去找公安局来把你抓进小黑屋。爸，婷婷说的没错，二十年前您为了给大哥采药摔伤了腰，
，这么多年一直就住在我家，这些事情村上的邻里邻居都看得到。您非要报警把我抓进小黑屋，您可以尽管去，证人又不是找不到，医院开的证明也不是查不到，我们就看看他们到底要怎么判。爷爷，我可只是要跟大伯、二伯、四叔商量事情，从头到尾没提一句要您出去，您可别胡说。你的意思，不就是要把我撵走吗？让他们把我接走，不就是要撵我出去吗？就是啊。爸爸在这里住了这么多年，你们突然要他走，就是在撵他走啊！爷爷想报警就去报吧，您不报我还想报警，看看不赡养父母对考单位有没有影响。大伯家的那个哥哥在准备考公，四叔家的弟弟马上毕业也准备考公，不过其实有没有影响都不重要，反正只要单位知道大伯四叔不赡养爷爷，我想哥哥和弟弟的工作生活一定会很精彩。至于二伯母、二伯父今天不在家里，一向都是您做主。我和张婷婷也在一个城市，必要的时候我也可以去说一说。这下没人反对我的话了。大伯、二伯母、四叔、爷爷的事情，你们打算怎么处理？爸爸去我家住，我没意见，但是不能一直住我家。二弟和四弟也要把责任负起来。二弟今天不在，那就是弟妹做主。我的意见是，一家住一年，明天就是初一，正好可以去住。不过我儿子明年要考试，爸爸住我家不方便，不如先从二弟家开始。我不同意。我家婷婷明年也有事，住在家里不方便，四弟那边先住下吧。什么方不方便？肯定是从大哥开始住。你们别找理由来推辞。你们家不方便，我们家也不方便，我没房间给爸爸住。一群人说着是同意了，但是依然推辞来，推辞去。小云爷爷脸都要气得扭曲了。我哪儿也不去。这时，小云拿起手机，佯装打电话。喂，你好，是派出所吗？张小云，你在干嘛？爸。您去我那边住一年也没什么关系，就去我那里住吧。就是，爸，大哥都说让您去他那边住了，您这么多年也没在大哥家住，还是去吧。爸，过去住吧，以后您还会回来的。你们真的诚心要让我过去吗？肯定是诚心。爸，你在老三这边，您受苦了，去那边享清福去。我早就在这边待够了，家里又穷，环境又差，还有两个不懂事的孩子。要不是老三留我，我早就走了。爸。你怎么能这么说呀？小云爸爸气得不轻，随后小云冷笑着把手机录像打开。既然伯伯都同意大伯父的意见，那就拿着作为证据，大家以后可别闹事耍赖。就这样，一大家子人不欢而散。王浩宇和张婷婷吵架，直接走了。爷爷，您既然是要去大伯家住，大伯家肯定有这些东西。您刚刚也说了，东西脏兮兮的，带过去可别脏了大伯父的地。不带就不带，你以为我稀罕？第二天，没想到王浩宇又来了。张总，您别开除我。张总，是我有脸不识泰山，是我的错得罪了您。您高抬贵手，不要开除我。王浩宇，我要开除你，不全是因为你得罪了我。公司账目你要是能在年后上班之前解决掉，那就没有问题。不然，小云态度摆在这里了。王浩宇一句话不敢说，马上就走了。第二天，小云爸爸带着小云和他弟弟去买点东西，路上碰到了几个亲戚，他们看我爸的眼神有点怪异。张老三，昨天听你爸说。你把他从家里撵出来了，这老年人年纪大了，行动不方便，你也把人撵出来，是不是不太合适？小云在旁边听得一脸疑惑，爷爷难道就是这么跟亲朋好友说的吗？人不是我爸撵出去的，那是大伯父他们把爷爷请去家里的，我爸没撵爷爷。可是你爷爷就说，是你和你爸把他撵出来的。爷爷觉得我们家条件不好，所以在大伯父说让爷爷去他家住的时候，爷爷就去了。爷爷以后还要去二伯四叔家住，爷爷说。他又不止我爸一个儿子，去谁家住住都没关系。果然，小云一卖可怜，人家就买账了。也是，你爸确实在你家住了不少年了，是该去你那些伯伯叔叔们家住住。小云爸爸也没反驳，和这些亲戚分道扬镳之后，小云直接就给大伯父打电话。大伯父，爷爷是您请过去的，但是您如果跟外面说是我爸把人撵出去的，那我们直接公安局见吧。不是，大侄女，你打电话就是找我麻烦，你会不会气？我话都说到这了，再有奇怪的传言，您看着办。小云说完就挂了电话。假期结束后，小云回到公司，先找人调查了王浩宇的账单，发现他的账单确实有不少问题。小云让法务部按照流程走，直接把王浩宇告上法庭。但没想到，王浩宇已经带着他的东西跑了。至于张婷婷，在查王浩宇的时候查到他，他根本没有找到工作，所谓的年薪二十万，全都是王浩宇给他的，他没找到工作，还想骗人的钱。小云直接把事情跟二伯母说了，二伯母气得把张婷婷臭骂了一顿。小云，婷婷好歹是你姐姐，再怎么吵闹那也是一家人。
，你现在是公司高管，你就随便给婷婷安排个什么小职位，混混日子就行了。大公司养一个小职员应该不成问题。二伯母，我没什么出息，公司养不起闲人，您还是找别人吧。最后，张婷婷那边，二伯母找小云要工作，小云没给，张婷婷就自己去找了个卖酒的工作，后面喝坏了身子。二伯母为了给他治病，花光了积蓄，还要到卖车卖房的地步。其实有些事情全都是他自己咎由自取。要不是张婷婷贪慕虚荣、好吃懒做，就不会出这些事儿。人还是要对得起自己的良心。你们支持小云的做法呢？